সুধী দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আরও একটি নতুন প্রতিবেদনে দর্শক বন্ধুরা আজকে আমরা চলে এসেছি নরসিংদী সদরের ভেড়ানগর এলাকায় দর্শক আজকে আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো একজন সফল বোম্বাই কবুতর খামারের সফলতার গল্প তিনি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে তুলেছেন একটি বিশাল বড় বোম্বাই কবুতরের খামার তার এখানে প্রায় নব্বই জনের মতো কবুতর রয়েছে বোম্বাই কবুতর ছাড়াও বেশ জনপ্রিয় কিছু কবুতর রয়েছে তার খামারে যেমন ব্ল্যাক লাহরি ব্লু বার্লেস লাহরি গ্রে বার্লেস লাহরি সহ বিভিন্ন প্রজাতির উন্নত জাতের কবুতর রয়েছে তার খামারে তো দর্শক আজকে আপনাদের মাঝে তুলে ধরব বোম্বাই কবুতরের পালনের সার্বিক চিত্রগুলো আশা করছি আমাদের পুরো আয়োজন জেরে আপনারা পাশেই থাকবেন আর পুরোটা সময় জুড়ে থাকবো আমি আশরাফুল ইসলাম তো দর্শক চলন ঘুরে আসি তার খামার থেকে এবং শুনি তার সফলতার গল্প দর্শক আমরা এখন কথা বলবো একজন সফল কবুতর খামারে আমার সামনে যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন তার খামারে এসে সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেলাম অনেক জাতের কবুতর এবং অনেক প্রজাতি আছে তার মধ্যে আমাদের দেশীয় বিদেশীয় বিভিন্ন প্রজাতির কবুতর রয়েছে তার কাছে জানার চেষ্টা করবো এখানে কী জাতের কবুতর রয়েছে এবং কবুতর খামার ঠিকভাবে পরিচালনা করেন সার্বিক দিকগুলো তৈরি দেওয়া আপনাদের মধ্যে কথা বলি বাইরের সাথে ভাই আসসালাম আলাইকুম হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন জি ইনশাল্লাহ ভালো আপনি ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনার নামটা জানতে যাবো প্রথম আমার নাম মামুনুর রশিদ মামুন মামুন ভাই জি আমরা কিন্তু আপনার কবুতর খামারে আসে সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেলাম অনেক ভালো লাগলো আপনার কবুতর খামারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং অনেক প্রজাতির কবুতর রয়েছে আচ্ছা কবুতর শুরু হয়ে কত বছর আগে থেকে আমি কবুতর ছোট সময় থেকে কবুতর পালি তবে ফেন্সি কবুতর পালি আজকে দশ পনেরো বছর যাব দশ থেকে পনেরো বছর পনেরো বছর আচ্ছা প্রথম কী জাতের কবুতর দিয়ে শুরু হয় আমি সর্বপ্রথম দেশীয় জাতের কবুতর ছিল গিরিবা ছিল ওই নর্মালি বোম্বাই যেগুলো ওইগুলো ছিল তারপর থেকে আস্তে আস্তে কবুতর আপগ্রেড করলাম আস্তে আস্তে ফেন্সি কবুতর পালা শুরু করলাম আপনার এখানে কত জোড়া কবুতর রয়েছে এখন এখন প্রায় পঁচাশি নব্বই জোড়ার মতো কবুতর আছে কী কী প্রজাতি আছে এটাতে এর মধ্যে সাদা মূলত আমাদের নরসিংদিতে বোম্বাই কবুতর বেশি চাহিদা বেশি মার্কেট ভালো তো সেই জন্য আমার এনে বোম্বাই বেশি আছে বোম্বাই সাদা বোম্বাই আছে তারপরে লাল বোম্বাই আছে হলুদ বোম্বাই আছে কালো বোম্বাই আছে ফেন্সি আইটেমের কিছু ওই হোমা আছে বিউটি হোমা আছে এই কিছু রেসার আছে জ্যাকোবিন আছে হলুদ জ্যাকোবিন কালো জ্যাকোবিন সাদা জ্যাকোবিন লাহোরিও আছে হ্যাঁ তারপরে এই লাহোরি আছে ব্ল্যাক লাহোরি আছে রেড লাহোরি আছে তারপরে ব্লু ব্লু বার্লেস লাহোরি যেটা ওইটা আছে তারপরে গ্রে গ্রে বার্লেস যেটা আর কি লাহোরি ওইটাও আছে বলতে গেলে বাজারে যেসব কবুতরের চাহিদা আছে ওইগুলো বেশি রাখা হয় আপনার জি জি যখন যেটার চাহিদা মার্কেটে বেশি থাকে ওইটাই আমরা কিনি ওইটাই আমরা পালি কারণ সবাই নিত্য নতুন চাহিদা সবারই নিত্য নতুন জিনিস খোঁজে তো সেই কারণে আমরা মার্কেটে যেটা চাহিদা থাকে ওইটাই আমরা সংরক্ষণ করি আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখলাম সাদা বোম্বাইটা আপনার কাছে বেশি তুলনামূলক এ বিষয়টা কেন আসলে সাদা বোম্বাইটা আমাদের নরসিংদিতে সাদা বোম্বাইয়ের চাহিদাটা একটু বেশি আর বেসিক্যালি সাদা বোম্বাই আমি আমিও লাইক করি আমারও পছন্দ আমার কাছে এই কারণে সাদা বোম্বাইটা আমি বেশি পালি দশ পনেরো পনেরো পেয়ারের মতো আমার রানিং সাদা বোম্বাই আছে আচ্ছা আমরা যে পেয়ারে দেখতে রানিং পেয়ার যে সাদা বোম্বাইটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এটা হ্যাঁ এটা রানিং পেয়ার এটা মোটামুটি ভালো কোয়ালিটি এটা আমার এটা আমার হোম রিডিং মানে আমার ঘরের কবুতরের বাচ্চা এটা এটা পঁয়ত্রি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার এত টাকা দাম হওয়ার কারণে আসলে বই সাদা বোম্বাইটা হইলো আপনার জুটির উপরের দাম যে যার জুটি যত বড় তার দাম তত বেশি এটা জুটি ভালো এই জন্য এটার দামটা একটু বেশি কি বলে থাকে যে সাদা বোম্বাই দুই হাজার টাকা বা তিন হাজার টাকা চার হাজার টাকা এরকম জোড়া বিক্রি করা হয় কিন্তু আপনাদের কাছে আসলে বলেন যে তিরিশ হাজার পঁয়ত্রিশ হাজার চল্লিশ টাকা আমাদের অনেকে মন্তব্য করে এ বিষয়ে এ বিষয়টা কীভাবে দেখেন আসলে বোম্বাইয়ের কোয়ালিটি আছে 
শুন এই দুই হাজার তিন হাজার টাকা যেগুলো বাজারে বিক্রি করা হয় ওইগুলার কোয়ালিটি আর আমাদের কোয়ালিটি ভিন্ন হ্যাঁ আমাদের এগুলার বললাম তো বডি বড় বড় বডি এবং জুটি যেটা আমরা খোপা বলি নসিন্দির বাসায় খোপা খোপা বড় বডি বড় ওইটার দাম বেশি আর সাধারণত বাজারে মার্কেটে যেটা পাওয়া যায় এটা লোকাল এগুলো হইলো দেশের মান বললি চলে এগুলো ছোটো জুটির ছোটো খোপা বা অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা হয় খামারিদের মধ্যে যেটা রিজেক্ট হয়ে যায় ওইটা কিন্তু খামারিরা বাজারে নিয়ে সিল করে বাজারে নিলে সেটা বাজার দামে বাজারে বিক্রি করে আসে ওইটার তো আর ভালো মান থাকে না তো বাজারের সাথে আমাদের খামারের কম্পেয়ার করলে হবে না প্রত্যেক মাসে কি পরিমাণ বাচ্চা পান আপনার খামার থেকে আমার পার মান্থ এভারেজ চল্লিশ পঞ্চাশ জোড়া এরকম বাচ্চা আমি পেয়ে থাকি তার মধ্যে আমার বোম্বাই বাচ্চাই বেশি আসে কারণ আমার এনে বোম্বাইয়ের কবুতর বেশি আর ন্যাচারালি বোম্বাই মার্শাল্লাহ বোম্বাইয়ের প্রোডাকশন ভালো বোম্বাই প্রোডাকশন ভালো দেয় মিস করে না সেই কারণে বোম্বাইয়ের বাচ্চাটি বেশি আসে ডিম বাচ্চা ভালো করে বোম্বাই জি জি ডিম বাচ্চা ভালো করে এবং এই বোম্বাই মিস করে না মিস খুবই কম হয় যেমন লাহুরির ক্ষেত্রে লাহুরি অনেক সময় মিস করে বাচ্চা মিস মার্কিং আসে সমস্যা হয়ে হয়ে যায় যা দেখা যায় বালো লাহুরি এক গ্রেডের রিঙের লাহুরি এই যে আমার এনে রিং লাহুরি দুই পেয়ার আছে এগুলো থেকে অনেক সময় বাচ্চা মিস মার্ক চলে আসে কিন্তু মার্শাল্লাহ বোম্বাই থেকে মিস মার্ক বাচ্চা আসে রিং বলতে রিং বলতে যেটা ইম্পোর্টেড বাহিরের থেকে আনা ওইটার একটা পায়ের মধ্যে একটা রিং দেওয়া থাকে হ্যাঁ ওইটা এই তার বর্ন কোন ইয়ারে জন্ম হয়েছে এবং কত ইয়ারে সে অ্যাডাল্ট হয়েছে এটা বুঝেই যায় ওই রিংটা দেওয়া থাকে ওনলি বাহিরের কবুতর কবুতরের ওইটার আমরা রিং কবুতর বলি রিং এর এখন তো শীতকাল শীতকালে কবুতর খাওয়া কীভাবে পরিচালনা করেন শীত শীতকালটা একটু টাফ কবুতরের জন্য ওয়েদারটা একটু সমস্যা তো সেই ক্ষেত্রে শীতের সমস্যা যাতে তার দৈহিক কোনো ক্ষতি না হয় এই দিকে খেয়াল রাখতে হয় যেমন একটু তাপের ব্যবস্থা করা ন্যাচারালি তার শরীর হিট রাখার জন্য কিছু ঔষধ প্রদান করা যাতে শরীরটা গরম থাকে শীত থেকে যেমন খামার গোটা চতুর্দিকে চা পর্দা দিয়ে ডেকে ফেলা যাতে বাইরের শীতরা ভিতরে না আসতে পারে এই বিভিন্ন ইয়ে মেনটেন করে ক্যাটেরিয়া মেনটেন করে শীত থেকে কবুতরকে একটু বাঁচাই রাখতে হয় আপনি তো বলছেন কিছু খাবার দেওয়া হয় গরম রাখার জন্য কী ধরনের খাবার দেওয়া হয় শীতকালে যেমন তৈলাক্ত জাতীয় খাবার তৈলাক্ত বলতে যেমন রেজা তারপরে বাজরা সরিষা হ্যাঁ এইসব এই খাবারগুলো এই খাবারের যে গড় আছে গড় আমরা তো একটা গড় মেনটেন করে খাবার তৈরি করি এর মধ্যে এই এই সব শীতকাল আসলে এই তৈলাক্ত চর্বি জাতীয় খাবারগুলো পরিমাণ আমরা বাড়াই দিই আর অন্যান্য সময় যেমন আবার এই গরমকাল গ্রীষ্মকাল আসলে এই তৈলাক্ত জাতীয় খাবারগুলো কমাই কমাই ফেলি তখন আমরা এই যে মটরশুটি বলেন ভুট্টা বলেন গম বলেন ওই ওই পরিমাণটা বাড়াই দিই শীতকালে সাধারণত কী ধরনের রোগ হয়ে থাকে কবুতর খাবারে শীতকালে অনেক ধরনের রোগ হয় কবুতরের তার মধ্যে গাম বরু আছে রানী খেত আছে লিকুরিয়া আছে কড়াইজা আছে আরও এই লিবু ফ্লাক্সিন এই ধরনের কিছু রোগ আছে তো আসলে শীতকালে কবুতর ঠান্ডায় আক্রান্ত হয় ঠান্ডাটা হলো কবুতরের জন্য একটা মারাত্মক সমস্যা এই ঠান্ডা থেকেই স মানে অন্যদিকে ডাইভার্ট হয়ে যায় ঠান্ডা থেকে অনেক সময় রানী খেতে এসে যায় ঠান্ডায় কবুতরটা দুর্বল হয়ে গেলে তার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে যে কোনো যে সময় সময় যে কোনো সময় যোগ যে কোনো রোগ তাকে অ্যাটাক করতে পারে ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে থাকেন ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য আমরা কিছু অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট আছে যেগুলো বাজারে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি দিয়ে থাকে আমাদেরকে সেল করে থাকে ওইখান থেকে আমরা ওষুধ এনে তার অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট করে রাখি যাতে ঠান্ডা তাকে টাচ না করতে পারে ওষুধ থাকে ঠান্ডার জন্য কিছু জিঙ্ক আছে জিঙ্ক খাওয়ালে পারে আবার শীতকালে আপনার এই এডি থ্রি এডি থ্রি একটা প্রোডাক্ট আছে ওইটা আগে খাওয়া রাখলে তার শরীরটা হিট থাকে হিট থাকলে তাকে ঠান্ডায় অ্যাটাক করতে পারে না এটা হলো ওই মেডিসিন দিয়ে আর তাছাড়া এই আমরা ন্যাচারালি কিছু প্রোডাকশন দিতে হয় খামারের চতুর্দিক দিয়ে পর্দা দিয়ে ডাকতে হয় যাতে বাইরে শীতরা ডিপ ভিতরে না ঢুকে তারপরে যেমন লোহার খাঁচায় লোহার খাঁচায়ের মধ্যে দাঁড়ায় থাকলে 
তার পা শীতল হয়ে যায় শীতল হয়ে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় বিভিন্ন সমস্যা হয় এই এই কারণে খাঁচার মধ্যে কাঠ দিয়ে রাখতে হয় এবং ঘরের ভিতরে তাপ লাইট দিয়ে বা তাপের ব্যবস্থা করতে হয় এই বিভিন্নভাবে শীত থেকে তাকে প্রোডাকশন দিতে হয় পেশায় আপনি কী কাজ করেন আমি পেশায় মূলত একজন ঠিকাদার আমি ঠিকাদারি করি তো ঠিকাদারির পাশাপাশি আমি কবুতর পালন করে থাকি আর কবুতর পালাটা এটা আমার একটা হবি শখ ছোটোবেলা থেকে আমি কবুতর পালি তো কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই কবুতর পালি কবুতর আসলে পালতে ভালো লাগে দেখতে ভালো লাগে বাসায় এসে যখন বাড়ি থেকে ঘুরে টায়ার্ড হয়ে আসলো বাসায় এসে কবুতর দেখলে মনটা একটু ভালো লাগে শখের পাশাপাশি যেহেতু একটা বাণিজ্যিক রূপ নিয়েছে এখন কবুতর খামারটা সে বিষয়টা কীভাবে দেখেন না আসলে বাণিজ্যিক বিষয়টা মুখ্য না আমি কবুতর পালি পাশাপাশি কবুতর কিছু ব্যয় আছে যেমন খামার রক্ষণাবেক্ষণ পরিষ্কার কবুতরের খাবার মেডিসিন এদিকে বিশেষ কিছু খরচ খরচা হয় তো এই খরচটা যাতে কভার হয়ে যায় খরচটা যাতে আসে এদিকে একটু ফলো প্রত্যেক মাসে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ জন কবুতর পান যেহেতু আপনার বোম্বাই কবুতরের দামটাও বেশি সেক্ষেত্রে তো একটা ভালো টাকা ইনকাম করার সুযোগ রয়েছে এই কবুতরের খামার থেকে আপনি বলে কী মনে করেন হ্যাঁ আসে আমি আসলে ততটা কমার্শিয়াল না আমি বাচ্চা আসে বিক্রি করি বোম্বাই বাচ্চা আমি মূলত বাচ্চাই বিক্রি করি বেশি তারপরে কোনো লোক আসলো তার আমার কোনো আইটেম তার প্রয়োজন তার কাছে নাই সে যদি চায় অনেক ক্ষেত্রে আমি দিয়ে দিই দিয়ে দিই সেই ক্ষেত্রে আর বাচ্চাই মূলত আমি বেশি বিক্রি করি তো বোম্বাই বাচ্চা পাঁচ পাঁচ সাত হাজার টাকা পেয়ার এই কালো বোম্বাই যেগুলা ফ্রেশ ঠোঁট সাদা ঠোঁট যেগুলা কালো বোম্বাই জুটি ভালো এই ঠোঁটটা সাদা হলে ওইটার ডিমান্ড ভালো ওইটা মার্শাল আমার না আসতেছে আমি প্রোডাকশন পাইতেছি ওইটা সেল দিতে পারি সাদা বোম্বাই সেল দিতে পারি যেমন লাল বোম্বাই যে আপনার সামনে দেখতেছেন লাল বোম্বাই এক মানে খুব ভালো জুটির এটা এক গ্রেড বলে হ্যাঁ যেটা ভালো হয় এটাকে আমরা এক গ্রেড বলি এক গ্রেডের কিছু বাচ্চা হয় ওইটা আমরা ভালো ডিমান্ড পাই আপনার এই এত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আপনি কখনো ক্ষুদির সম্মুখীন হয়েছিলেন কবুতর খামার করতে গিয়ে হ্যাঁ কবুতরের আসলে যে কোনো কিছুই করেন রিক্স থাকেই যেমন আমরা মানুষ চলতে চলাফেরা করতেছি আমাদের অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে বা অসুখ বিসুখ হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে কবুতরেরও সমস্যা আছে এনে আপনার ভাইরাস জনিত প্রবলেমগুলো বেশি হয় হ্যাঁ যেমন এই যে রানীক্ষেত রানীক্ষেত যদি কোনো কারণে লাগে তাইলে দেখা যায় পুরো খামার নষ্ট হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে রানীক্ষেতের জন্য আমরা কিছু ভ্যাকসিন শিডিউল মেনটেন করে থাকি যেমন কৃমি মুক্ত রাখা তারপরে অ্যান্টিবায়োটিক কিছু আছে মেডিসিন যে অ্যান্টিবডি যে অ্যান্টিবডি তৈরি রাখা যাতে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয় বাইরের রোগটা তাকে অ্যাটাক করতে না পারে এই যে এরকম অ্যান্টিবডির কিছু মেডিসিন আমরা ইউজ করি তারপরে যেটা বললাম ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন দিয়ে থাকি ভ্যাকসিন শিডিউল মেনটেন করে দিয়ে থাকি ভ্যাকসিন দিতে হয় বাচ্চা অন্তত বিশ পঁচিশ দিনের বয়স যখন হয়ে যায় তখন বাচ্চাকে ভ্যাকসিন করতে হয় জি আর বড় কবুতর তো কম্বল ছেড়ে ভ্যাকসিন করতেই হবে আর ভ্যাকসিন না করলে এই সমস্যা হয়ে যায় বেশি আর আমরা খামারে তো বিভিন্ন মেডিসিন মেনটেন করে ভ্যাকসিন শিডিউল মেনটেন করে করে থাকি খামারের সমস্যা কম হয় কিন্তু দেখা গেলো বাইরের একটা বাজার থেকে মার্কেট থেকে বাইরের কোথাও থেকে একটা কবুতর আনলাম ওইটার মধ্যে ভাইরাস আছে যে কোনো ভাইরাস থাকতে পারে ওই কবুতরের ভাইরাসটা কিন্তু তার শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে সে খামারের সব কবুতরকে ছড়ায় দেয় তো দেখা গেলো দুই চার পাঁচ দিনের মধ্যে আমার এই পুরো খামারই অসুস্থ হয়ে যায় তো যারা কবুতর পালেন আমি তাদের এই উদ্দেশ্যে বলবো যে বাইরের কবুতর নেওয়া থেকে একটু সতর্ক থাকবেন কারণ বাইরের কবুতর থেকে মূলত ভাইরাসটা আসে ভাইরাস যারা খামারি তারা বিভিন্ন দিক থেকে খেয়াল রাখেন বা এই শিডিউল মেনটেন করেন তাদের এই ভাইরাস হওয়ার সম্ভাবনা কম যারা মার্কেট থেকে বাজার থেকে নিম্ন মানের বলবো আমি কারণ বাজারে অল্প টাকায় জিনিস পাওয়া যায় আর ওইটা থেকেই ভাইরাস আসে ওই ভাইরাসে দেখা গেছে গত দুই আড়াই বছর আগে আমার প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জোড়া কবুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমি চল্লিশ পঞ্চাশ জোড়া হ্যাঁ আমি মেলা দশ বারো লক্ষ টাকার আমার ক্ষতি হয়েছে তখন
নতুন যারা কবুতর পালন করছে তাদের উদ্দেশ্যে কি বলার আছে আপনার নতুন পালকদের উদ্দেশ্যে আমি এটাই বলবো যে প্রথম আপনারা ওই বেশি দামের কবুতর নেবেন না কারণ দেখা গেলো একজোড়া দেশি কবুতর বা কম দামে দুই তিন হাজার টাকার কবুতর আপনি পারলেন এটা যদি আপনার এই বাইরাজনিত কারণে বা কোনো আপনার কেয়ারের কারণে অসতর্কতার কারণে মারা গেলো এটা খুব একটা আপনি ধাক্কা পাবেন না সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি লাহুরি কিনেন বা যেমন বর্তমানে মার্কেটে যে দামি কবুতরগুলো আছে তার মধ্যে বিউটি আছে গ্রে বার্লি বিউটি আছে তারপরে ব্লু বিউটি আছে লাহুরি আছে লাহুরি বিভিন্ন আইটেমের আছে তো এই সমস্ত দামি কবুতর যদি নতুন পালকরা কিনেন তার কেয়ার যদি ঠিক মতো না করতে পারে ও এত টাকার এত দামের কবুতর যদি তার মারা যায় তখন তার সে মনে কষ্ট পাবে এবং সে দুর্বল হয়ে যাবে যে কবুতর পালা যাবে না পালন করা যাবে না আসলে এই কবুতর যদি আপনি ভালো তারে কেয়ার করেন এবং শিডিউল মেনটেন করে কবুতর পালেন ইনশাল্লাহ কবুতর নষ্ট হবে না হ্যাঁ তো নতুন পালকদের জন্য এটি বলবো যে আপনারা শিখান শিখা অবস্থায় ওই দামি কবুতর না পেলে আপনারা কম দামি কবুতর পাইলে আগে শিখেন তারপরে দামি কবুতর পালেন বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কবুতর পালন টাকা কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে আসলে খামার আকারে যদি কেউ করে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বা জীবিকা নির্বাহের জন্য যদি কেউ বড় গ্রহ করতে চায় তাও করতে পারে যেমন অনেকে কিন্তু মুরগির খামার করতেছে যেমন লেয়ার মুরগি ব্রয়লার মুরগি তো ওই রকম যদি সে কবুতরের খামারও করে করতে পারবে এটা ওই খামার আকারে বড় আকারে করে নিলে এটাও লাভজনক এটা মার্শাল্লাহ ওই লেয়ার ব্রয়লার খামার থেকে কম আসবে না বরং বেশি আসবে কিন্তু এটার সম্বন্ধে তার জানা থাকতে হবে ধারণা থাকতে হইব একটা কবুতর তার চালন দেখে তার খাওয়া দাওয়ার অবস্থা দেখে তার সে অসুস্থ না সুস্থ এবং তার যে পায়খানা যে কবুতরটা পায়খানা অসুস্থ হলে সে ভিন্ন পাতলা পায়খানা করবে সবুজ পায়খানা করবে অনেক ক্ষেত্রে এই যে খৈরি কালার বাদামি কালার এরকম পায়খানা করবে কিন্তু তার ট্রিটমেন্ট জানা থাকতে হইব এবং সে কবুতরটা সুস্থ না অসুস্থ এদিকে সে টেক কেয়ার করতে হইব মূলত যদি কেউ বাণিজ্যিক আকারে করতে চায় বেকারত্ব নিরসনের জন্য করতে চায় তাইলে করতে পারবে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তাকে আমি বলব তাকে ট্রেনিং নিয়ে করার জন্য সে একটা লোক যদি ট্রেনিং ট্রেনিং নিয়ে করে এই সমস্ত ব্যাপারে তার পা কীভাবে তার খামার গোটা তৈরি করতে হবে কীভাবে কবুতর পালন করতে হবে এবং তার অসুখ বিসুখ হলে তাকে কি ট্রিটমেন্ট করতে হবে এগুলো জানা থাকলে ইনশাল্লাহ সে অবশ্যই ভালো করবে সফল করবে হবে আমাদের দর্শক ভাইরা যে দেখতে পাচ্ছে আপনার ভিডিওটি তাদের উদ্দেশ্যে আর কি বলার আছে কবুতর পালন সম্পর্কে আপনার দর্শক ভাইদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো কবুতর পালা একটি ভালো জিনিস আমি মূলত পালতাম শখের বসে আমার একটা শখ তো যারা কবুতর পাখি ভালো লাগে তারা এক দু দুজোড়া কবুতর নেবেন ভালো সুন্দর দেখে কবুতর নেবেন কবুতর পারবেন কবুতরটা পারলে আসলে মন ভালো থাকে বাসা এসে যখন যখন কবুতরটা খাবার দেবেন কবুতর দেখবেন তার নাড়াচাড়া দেখবেন তার চলন দেখবেন আপনার কাছে ভালো লাগবে আপনার অনেকটা মনের কষ্ট ক্লান্তি অনেকটা দূর হয়ে যাবে আর আপনাদের ওই অনেকেরই ভাই বা ছেলে যারা থাক অ্যাডাক্ট থাকে নেশার দিকে চলে গেছে একটা ছেলে ছেলেদের একটা বয়স খেলার বয়স আসে তারপরে সে বন্ধু মহলা এসে সে অ্যাট্রাক্টেড হয়ে যায় তা আমি সাজেস্ট করব ওই সমস্ত ছেলেদেরকে যদি আপনি কবুতর দিয়ে তাকে ব্লক রাখতে পারেন তাইলে ওই নেশার দিকে সে সময়টা দেবে না সে কবুতর নিয়ে সময় কাটাবে সে আস্তে আস্তে সে নেশা আর আসক্তিটা তার কেটে যাবে সে ছেলেটা সুস্থ পরিবেশে সুস্থ সমাজে চলে আসবে আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য ভালো থাকবেন কেমন জি আসসালাম আলাইকুম জি ওকে আপনাদেরকে অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন বিশেষ করে এই যে কবুতর পালনের উপর যে আপনারা ইগুলি করে থাকেন প্রোগ্রামগুলি করে থাকেন এর জন্য আপনাদের ধন্যবাদ কবুতর আসলে এটা একটা ভালো জিনিস এটা পারলে মনের এই ক্লান্তি দূর হয় এটা আমরা ভালো লাগে তাই পালি আর আমরা যারা কবুতর প্রেমী তারই কবুতর পালি যারা পাখি প্রেমী তারই কবুতর অনেকে কিন্তু কবুতরটা ভালো চোখে দেখে না হ্যাঁ আসলে কবুতর মূল মূলত ভালো এটা বাইরের যেমন বেস্তি আড্ডা 
অযথা সময় কাটানো থেকে আপনি কবুতরের মধ্যে একটা সময় দিবেন এই সময়টা আপনারা ভালো কাটবে সেটা জি ওকে তো আপনারা ভালো থাকেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ আর দর্শক ভাইদের প্রতি আমার সালাম রইল আপনারাও ভালো থাকবেন ওকে খোদা হাফেজ হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম